Hi students, welcome to the session on computer science. Now I am going database concepts in the second episode. That is the types of data models. What we are going to talk about is the data model. Types of data model is the difference between DBMS and RDBMS. What is the data model? The data model is an abstract model. So, we will arrange the data elements like this and we will arrange it. That is what we call the input, what is the output, what is the process, what is the process, what is the process, what is the process. So, how do we relate to one data and one data to the real world entity? That is what we call the data model. So, if you look at the coil, how do we cut 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 the coil. So, if you look at that, if you look at the coil, there is a lot of entrance in the coil. We are very confused. Where are we going? Where are we going? Where are we going? Where are we going? So, if we look at that, we will get an idea. That is the same thing. If we look at the data model, we will see how to build the software, how to construct the software. So, what is the purpose of the data model? The main purpose of the data model is to build the final system. The software is we know what we are complete, we know what we are saying, that is the data model. So, there are types of data model. In the data model, there are many types. Now, let's see types of data models. Actually, there are many types of data models. Let's discuss five types of data models. Hierarchical model, relational model, network model, entity relationship model, object model. So, first, let's see the hierarchical model. So, in the hierarchical model, डेटा ये प्री रेप्रेजेंट पन रहा अंगे अब डीन पातिंग है ना एक सिंपल ट्री लाइक स्ट्रक्चर ला रेप्रेजेंट पन रहा अदा अदा ट्री ये प्री रुको अब डीन ना उंगले फर्स्ट वन द रूट वरो आदले इंदु वन उंगले नरेय चाइल नोट्स वरो सो आदि कपरा आदो वन ना पैरेंट ऐड देते आदले इंदु नरेय चाइल नो so, in one field, we store a value in one field. So, this model is how to represent it. One to many relationship is represented. That is, one parent is a child. So, if you look at one college, there are many departments. So, if you look at one parent is a college, now there are many departments of a child. So, we can represent one to many relationship in one to many relationship. Now, let's look at a diagram in a hierarchical model. So, if you look at this diagram, we have a root node here. So, if you look at that, you can see the children of the department and department infrastructure. Now, the department is a lot of departments. So, if you look at that, there are many departments in one department. There are many courses. There are many teachers who work on that course. There are many students. So, there is related information here. So, now the department is like B.Sc. Computer Science, M.Sc. Computer Science, M.Phil Computer Science, Ph.D. That's what we have to do. Courses. Now, if you have a computer science department, there are so many courses. Then, what are the teachers doing in one course? Now, how many students are studying? Now, there are links to one another. So, if you have a course, there are so many papers, so many lab papers, so many 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 records by records. Now, what do you think? நமக்கு வந்து ஒரு கோஸ்ல எத்தன லாப் பேப்பர் இருக்கு அப்படி நம்ம ரிட்ரை பண்ணுனா இது எங்க இருந்து வரணும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா காலேஜ்ல இருந்து நமக்கு வந்தாதான் நமக்கு வந்து இதால டேட்டாவை கரெக்ட்டா ஆக்சஸ் பண்ணி தர முடியும் சோ இது வந்து ஒன் டு many ரிலேஷன்ஷிப்ல வர்க் ஆகுது அதே மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படி எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுல நிறைய ரிசோர்சஸ் இருக்கு நம்மளோட கிளாஸ் ரூம்ஸ் லேப் ஆபீஸ் ரூம் பிரின்சிபல் ரூம் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து இது கவர் பண்ணும் சோ பாத்தீங்கன்னா அது ரிசோர்சஸ் அப்படிங்கறது ஒரு தனி சேனல் So, the department is a tiny channel. So, if you look at this, we will build all of these one-to-many relationships. In a college, there are many departments. In a department, there are many courses. In a department, there are many teachers. In a department, there are many students. In a course, there are many theory papers. In a course, there are many lab papers. So, that's how we link all of these one-to-many relationships. So, next, we will see relational model. So, this is a very important model. This is used all over the world. That's why I'm going to tell you about the details of the relational model. So, in the basic structure of the data in the relational model, 
நம்ம வந்து டேபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது ரிலேஷனோட இன்னொரு நேம் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டேபிள்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் டேட்டா அதை தான் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ரோல வந்து நம்ம ரெக்கார்ட் பண்றோம் அது எல்லாமே ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷனா இருக்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேபிள் வச்சுக்குவோம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் நம்பர் ஸ்டூடெண்ட் நேம் ஸ்டூடெண்ட் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்டோட செக்ஷன் இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ரிலேட்டடான டேட்டா எல்லாத்தையுமே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ரெக்கார்ட் ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு கிளாஸ்ல வந்து நாற்பது பேர் இருக்காங்க அந்த நாற்பது பேரோட டீட்டெயில்ஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்றோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் டேபிள் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம நிறைய டேபிள்ஸை வச்சுக்கலாம் இப்போ நிறைய டேபிள்ஸை நம்ம லிங்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை லிங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஒரு ரிலேஷனல் கீ வேணும் ஸோ அந்த கீங்கிறது எதுவா இருக்கும் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் அட்ரிபியூட் தான் வந்து அதோட கீயா வந்து ஆக்ட் பண்ணும் நாம நம்ம ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ரோனா என்ன ரிலேஷன்னா என்ன காலம்னா என்ன அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இந்த அட்ரிபியூட்டுங்கிறது காலம் ஸோ அது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டிப்பியூல வந்து ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் நம்பரை வச்சு நம்ம ஸ்டூடெண்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளால ரிட்ரை பண்ண முடியும் இப்ப நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் நம்ம வந்து வந்து ரிலேஷன் மாடலுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இதுல கொடுத்துருக்கோம் அதை வந்து நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டேபிளை நம்ம எடுத்திருக்கோம் சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கிற ஒரு டேபிளையும் எடுத்திருக்கோம் அடுத்து வந்து இதை வச்சு நம்ம மார்க்ஸையும் நம்ம என்டர் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட் ஐடி நேம் ஏஜ் அதுக்கான டீடைல்ஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரெக்கார்ட் சப்ஜெக்ட் ஐடி ஒன்னு இருக்கு இல்லையா அதோட டீடைல்ஸ் எல்லாமே ஒரு ரெக்கார்டா ரெஃபர் பண்ணுது அதே மாதிரி சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்ட் ஐடி ஒன்னுங்கிறது அதோட டீடைல்ஸை வந்து ரெஃபர் பண்ணுது ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் ஐடியில வந்து நம்ம என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா சப்ஜெக்ட் ஐடியோட நம்பர் அந்த சப்ஜெக்டோட நேம் அந்த டீச்சரோட நேம் அதை கொடுத்துருக்கோம் நம்ம ஸோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடியில ஸ்டூடெண்ட் ஐடி அவங்களோட ஸ்டூடெண்டோட நேம் ஏஜ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த மார்க்ஸை நம்ம என்ட்ரி பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்று இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஐடி ஸ்டூடெண்ட் நேம் சப்ஜெக்ட் ஐடி எந்த சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம எல்லாமே எழுதணும் இப்போ எழுதிட்டு அதோட மார்க்ஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு டேபிள்லேருந்து ஸ்டூடெண்ட் ஐடியை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் செகண்ட் டேபிள்லேருந்து சப்ஜெக்ட் ஐடியை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கு ரிலேட்டடாக அந்த மார்க்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த சப்ஜெக்ட் ஐடியை வச்சு எந்த ஸ்டூடெண்ட் இந்த மார்க் வாங்கியிருக்கான்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் சப்ஜெக்ட் ஐடியை வச்சு எந்த சப்ஜெக்டில் வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதை வச்சு நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ரிலேஷனையும் நம்ம ரிலேட் பண்ணி அதுலேருந்து இன்ஃபர்மேஷனை கேதர் பண்ண முடியும் அதுதான் இந்த ரிலேஷனல் மாடலோட பெரிய யூஸ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் ரெப்பிடேஷன் ஆஃப் டேட்டா இதில் அதிகமாக கிடையாது இப்போ நம்ம தனித்தனியாக ஸ்டோர் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஸ்டூடெண்ட்டோட ஐடி எடுத்துப்போம் ஸ்டூடெண்ட்டோட நேம் எடுத்துப்போம் சப்ஜெக்டோட நேம் எடுத்துப்போம் அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம மார்க்கை போடுவோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி வந்து அந்த ஃபீல்ஸோட வேல்யூஸ் எல்லாமே ரிப்பீட் ஆகுது இதில் வந்து அந்த ரெப்பிடேஷனை நம்ம கம்மி பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிலேஷனில் நம்ம ரிலேஷனல் கீஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதை வச்சு தான் அந்த கீ வேல்யூ வச்சு தான் அந்த பர்டிகுலர் ரெக்கார்டில் மற்ற டேட்டாவை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ரிலேஷனல் மாடல் கான்செப்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேபிளை வந்து சாம்பிளாக பார்த்தோம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து அட்ரிபியூட் இப்போ வந்து ஒரு டேபிளில் வந்து நிறைய காலம்ஸ் இருக்கும் அந்த காலம்ஸ்க்கு பேர் தான் நம்ம அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டை பற்றி இன்ஃபர்மேஷன் அந்த டேபிளில் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடி நேம் ஏஜ் இது எல்லாமே வந்து அட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ இதை வந்து இது வந்து ஒரு ரிலேஷனை வந்து டிஃபைன் பண்ணுது அதாவது ஸ்டூடெண்ட்டோட டீட்டெயில்ஸை ஃபுல்லாக அது வந்து கொடுக்குது இப்போ டேபிள்ஸ் அப்படின்னா இப்போ ஒரு ரிலேஷனல் மாடலில் ரிலேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம எப்படி சேவ் பண்ணுறோம்னா டேபிள் ஃபார்மேட்டில் தான் சேவ் பண்ணுறோம் அதாவது ரெக்கார்ட்ஸாக தான் வந்து சேவ் பண்ணுறோம் இந்த டேபிளில் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ரோஸு காலம்ஸ் ரோஸை வந்து நம்ம ரெக்கார்ட்ஸ்ன்னு ரெஃபர் பண்ணுறோம் காலம்ஸை வந்து நம்ம ஆட்ரிபியூட்ஸ் அப்படின்னு ரெ
column அப்படிங்கறது என்னன்னா it represents the set of values for a specific attribute ஒரு particular attribute க்கு நம்ம குடுக்குற values இப்ப age னு ஒரு column இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களே அதுக்கு நம்ம values குடுப்போம் so அது வந்து column அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா relational instance அதாவது இந்த relation instance அப்படிங்கறது என்னன்னா ஒரு finite set of tuples அதாவது இந்த மூமெண்ட்ல நம்ம என்ன டேட்டா ஸ்டோர் பண்றோமோ அததான் இன்ஸ்டன்ஸ் இப்ப டைம் என்ன அப்படினு பார்க்கறோம் அந்த டைம் நம்ம ஸ்டோர் பண்றது அப்ப வந்து அதுதான் வந்து அதோட இன்ஸ்டன்ஸ் வேல்யூ டைமோட இன்ஸ்டன்ஸ் வேல்யூ சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து டூப்ளிகேட் டிப்ல்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்காது நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரிலேஷனல் கீ சோ இந்த கீங்கிறது எல்லா ரோலையுமே வந்து உங்களுக்கு ஒன் ஒரு அட்ரிபியூட்டோ ரெண்டு அட்ரிபியூட்டோ இல்ல நிறைய அட்ரிபியூட்ஸோ இருக்கும் சோ அதுக்கு பேர் தான் நம்ம வந்து ரிலேஷனல் கீ அப்படினு சொல்றோம் சோ அந்த கீஸ் பத்தி நம்ம அடுத்த அடுத்து பாப்போம் நம்ம என்னன்னு சொல்லி டீடைல்டா பாப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து அட்ரிபியூட் டொமைன் சோ இந்த அட்ரிபியூட் டொமைன் அப்படினா என்னன்னா இப்ப ஒரு ஒரு அட்ரிபியூட்டுக்கு நம்ம நிறைய வேல்யூஸ் கொடுப்போம் இல்லையா அது எல்லாமே ஒரு டொமைன் செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் குள்ளே தான் நம்ம எடுத்து கொடுப்போம் இப்ப எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்க அந்த मंथ எங்கயாவது இன்க்ளூட் பண்ணனும் நீங்க ஜனவரி டு டிசம்பர் குள்ள இருக்க मंथ மட்டும் தான் அதுக்கு வந்து நீங்க இன்க்ளூட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நீங்க ஏஜ் என்டர் பண்றீங்க அதுல வந்து நீங்க நம்பர்ஸ்ல தான் ஏஜ் வந்து என்டர் பண்ண முடியும் அதுல போய் நீங்க A B C அப்படிங்கற வேல்யூ எல்லாம் நீங்க என்டர் பண்ண முடியாது நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது என்னென்ன கீஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு DBMSல இருக்கு சோ பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே ரிலேஷனல் கீஸ் னு சொன்னோம் இல்லையா एक्चुअली கீஸ்ங்கிறது நிறைய टाइप्स ஆஃப் கீஸ் இருக்கு பிரைமரி கீ காம்போசிட் கீ ஃபாரின் கீ கேண்டிடேட் கீ சூப்பர் கீ அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கீஸ் இருக்கு சோ ஆனா நம்ம இங்க வந்து மெயினான கீஸ் மட்டும் தான் இங்க பார்க்க போறோம் சோ பிரைமரி கீ பிரைமரி கீ அப்படிங்கறது என்ன அப்படினா அதாவது வந்து இப்ப வந்து ஒரு ரிலேஷன்ல வந்து நிறைய காலம்ஸ் இருக்கும் அதாவது ஒரு டேபிள்ல வந்து நிறைய காலம்ஸ் இருக்கும் சோ அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படினா அந்த டிப்ல வந்து கரெக்ட்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணும் அந்த ஒரு பர்టిక్యులர் அட்ரிபியூட் வந்து அந்த வந்து உங்களுக்கு அந்த டிப்ல வந்து என்னென்ன டேட்டா ஸ்டோர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத நமக்கு ரிட்ரைவ் பண்ணி கொடுக்கும் சோ அத தான் வந்து நம்ம வந்து பிரைமரி கீ அப்படினு சொல்றோம் சோ பிரைமரி கீங்கிறது ஒரு காலமா இருக்கலாம் இல்ல செட் ஆஃப் காலம்ஸா இருக்கலாம் அதாவது ஒரு அட்ரிபியூட்டியே எடுத்துக்கலாம் நம்ம செட் ஆஃப் அட்ரிபியூட்ஸையும் எடுத்துக்கலாம் மோர் தென் ஒன் ஐயும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு டேபிள்ல அது வந்து सपोज வந்து அது வந்து நம்ம டிப்ல ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அப்படினா அதுக்கு பேர் வந்து பிரைமரி கீ இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் நம்ம அந்த ஹாஸ்பிடலுக்கு எல்லாம் போறோம் போயிட்டோம்னா நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க இல்ல ஃபில் பண்ணி கொடுப்போம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட போன் நம்பரை தான் வந்து பிரைமரி கீயா வச்சுக்கிறாங்க அந்த போன் நம்பரை என்டர் பண்ணோடனே நம்மளோட நேம் நம்மளோட ஏஜ் அட்ரஸ் எல்லாமே அதுல வந்துருது சோ அப்ப வந்து அங்க வந்து நம்மளோட போன் நம்பர் மொபைல் நம்பர் தான் வந்து பிரைமரி கீயா ஆட் பண்ணுது அந்த மொபைல் நம்பரை வச்சு நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே அந்த டேபிள்ல இருந்து அவங்க எடுத்துறாங்க அதே மாதிரி காம்போசிட் கீ காம்போசிட் கீ அப்படினா என்னன்னா இப்ப வந்து மோர் தென் ஒன் அட்ரிபியூட் வந்து நம்ம வந்து அந்த ரோஸ் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படினா அதுக்கு பேர் காம்போசிட் கீ நம்ம ஏற்கனவே இதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடண்ட் ஐடியும் சப்ஜெக்ட் ஐடியும் யூஸ் பண்ணோம் சோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மார்க்ஸ் டேபிள்ல அது ரெண்டையும் நம்ம வந்து காம்போசிட் கீயா யூஸ் பண்றோம் அது ரெண்டையுமே வந்து காம்போசிட் கீயா யூஸ் பண்றோம் சோ பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபாரின் கீ சோ இந்த ஃபாரின் கீ எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து நம்ம ஒரு டேபிள்ல அந்த பர்టిక్యులர் அட்ரிபியூட்டை பிரைமரி கீயா யூஸ் பண்ணுவோம் அதையே இன்னொரு டேபிள்ல நம்ம ரெஃபர் பண்ணும்போது ஃபாரின் கீயா யூஸ் பண்ணுவோம் சோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து ஃபாரின் கீ நெக்ஸ்ட் வந்து இன்டகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் சோ एक्चुअली வந்து இந்த ரிலேஷனல் மாடல்ல இந்த இன்டகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் இந்த இன்டகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் அப்படினா என்னன்னா செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இத வச்சு தான் நம்ம குவாலிட்டி ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை மெயின்டெய்ன் பண்றோம் சோ இந்த இன்டகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் வந்து என்னெல்லாம் பாக்குது அப்படினா நம்ம டேட்டா இன்சர்ஷன் அப்டேஷன் மத்த process எல்லாமே வந்து இந்த டேட்டா இன்டகிரிட்டியா अफेக்ட் பண்ணாம நம்ம பண்றோமான்னு பாக்குது சோ டேட்டா இன்டகிரிட்டினா நாம ஏற்கனவே பாத்துறோம் அதாவது வந்து அந்த ஆசிட் ப்ராப்பர்ட்டيزا சட்டிஸ்ஃபை பண்ணனும் அட்டாமிசிட்டி கன்சிஸ்டன்சி ஐசோலேஷன் டியூரபிலிட்டி இதெல்லாம் பாதிக்கப்படாம நம்மால இன்சர்ட் பண்ண முடியுது அப்டேட் பண்ண முடியுது மேனிப்ulate பண்ண முடியுது அப்படினா இந்த இன்டகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த இன்டகிரிட்டி கன்ஸ்ட்ரைன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து நமக்கு ஆக்சிடென்டல் டேமேஜ் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துதுனா நமக்கு சேஃப்கார்ட் பண்ணுது நமக்கு வந்
ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே நம்ம என்ட்ரு பண்ண முடியாது அது மாதிரி இப்போ மந்த்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஜான்வரி டு டிசம்பர் மட்டும்தான் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ண முடியும் ஸோ டொமைன் கன்ஸ்டைன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு அட்ரிபியூட்டுக்கு ஒரு பூல் ஆஃப் வேல்யூஸ் இருக்கும் அந்த வேல்யூஸ்குள்ளேருந்து மட்டும்தான் நீங்கள் டேட்டாவை எடுத்து கொடுக்க முடியும் ஸோ இந்த டொமைனோட டேட்டா டைப் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா அது ஸ்ட்ரிங்காக இருக்கலாம் கேரக்டராக இருக்கலாம் இன்டீஜராக இருக்கலாம் டைமாக இருக்கலாம் டேட்டா இருக்கலாம் கரன்சியாக இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த வேல்யூ ஆஃப் த அட்ரிபியூட் வந்து அந்த கரஸ்பாண்டிங் டொமைனுக்கு மட்டும்தான் அவைலபிளாக இருக்கணும் அது மட்டும்தான் அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டிட்டி இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்டைன்ஸ் ஸோ இந்த என்டிட்டி இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்டைன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரைமரி வேல்யூ வந்து நல்லா இருக்க முடியாது ஒரு டேபிள் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க ஸ்டூடெண்ட் ஐடியை வச்சு தான் மற்ற டேட்டாவை நீங்கள் ரிட்ரை பண்ணுறீங்க அப்போ என்ன அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் ஐடியோட வேல்யூ வந்து நல்லா இருக்க முடியாது ஸோ இதனால் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ப்ரைமரி கீயை வச்சு தான் நம்ம ஒரு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ரூபையும் நம்ம ரிட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரைமரி கீயில் வந்து நல் வேல்யூ இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளால் மற்ற ரோஸை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது அதனால தான் ப்ரைமரி கீயில் நல் வேல்யூ நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேபிளில் வந்து நல் வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னா இப்போ ப்ரைமரி கீ ஃபீல்டை தவிர மற்றதில் வந்து நல் வேல்யூ இருக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபரன்ஷியல் இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்டைன்ஸ் இப்போ ரெஃபரன்ஷியல் இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்டைன்ஸ் அப்படின்னா அதாவது வந்து ரெண்டு டேபிள்குள்ள நடுவில் வந்து நம்ம ஒரு ரெஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து ரெஃபரன்ஷியல் இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்டைன்ஸ் ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஷியல் இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்டைன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு டேபிளில் ஒரு பர்டிகுலர் அட்ரிபியூட் வந்து ப்ரைமரி கீயாக இருக்கும் இன்னொரு டேபிளில் அதே ப்ரைமரி கீ அட்ரிபியூட் வந்து ஃபாரின் கீயை ஆட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து நம்ம ரெஃபரன்ஷியல் இன்டெகிரிட்டி கன்ஸ்டைன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ கன்ஸ்டைன்ஸ் இந்த கீ கன்ஸ்டைன்ஸ் அப்படின்னா அதாவது கீ தான் வந்து இந்த என்டிட்டி செட்டை வந்து ஒரு என்டிட்டியை ஐடென்டிஃபை பண்ண யூஸ் ஆகுது ஸோ அதுக்கு பேர் தான் வந்து நம்ம கீ கன்ஸ்டைன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கீஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ரோவையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் யூனிக்காக ஸோ அப்போ அந்த ஒரு என்டிட்டி செட்டில் மல்டிப்புள் கீஸ் இருக்கலாம் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரே ஒரு கீ மட்டும்தான் ப்ரைமரி கீயை ஆக்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்ன ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து இந்த ரிலேஷனல் மாடலில் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக நாலு பேசிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் ரிலேஷனல் மாடலில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணலாம் அப்டேட் பண்ணலாம் டெலீட் பண்ணலாம் செலக்ட் பண்ணலாம் இன்சர்ட் அப்படிங்கிறது எதுக்குன்னா நம்ம வந்து டேட்டாவை ரிலேஷனுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஆல்ரெடி வந்து பத்து ரெக்கார்ட் ஸ்டூடெண்ட் ரெக்கார்ட் இருக்குது நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எத்தனை ரெக்கார்ட்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் அடிஷ்னலாக இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ ஏதாவது ஒரு ரெக்கார்டு வந்து வேண்டாம்னு நினைக்கிறீங்க ஸோ வந்து நீங்கள் அதை வந்து டெலீட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ ஒருத்தங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த்தை மாற்றணும் இல்லை ஏஜை மாற்றணும் ஏதாவது நினைக்கிறீங்க டேபிளில் அதை வந்து நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும் ஸோ செலக்டில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ எத்தனை பேர் நைன்டி மார்க்ஸ்க்கு மேலே வாங்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிற லிஸ்ட் வேணும் அதை வந்து நம்மளால் செலக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸை நீங்கள் ரிலேஷனல் மாடலில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் மாடல் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம ஹைரார்கிக்கல் மாடல் பார்த்தோம் ரிலேஷனல் மாடல் பார்த்தோம் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நெட்ஒர்க் மாடல் ஸோ இந்த நெட்ஒர்க் மாடல் அப்படிங்கிறது ஹைரார்கிக்கல் மாடலோட ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் அதோட எக்ஸ்டெண்டட் ஃபார்ம் தான் வந்து இந்த நெட்ஒர்க் மாடல் ஸோ ஹைரார்கிக்கல் மாடலில் நம்ம ஒன் டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் இந்த நெட்ஒர்க் மாடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப்பை நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஹைரார்கிக்கல் மாடலில் ஒரு பேரண்ட் தான் இருக்கும் சைல்டு நோடுக்கு ஸோ இந்த நெட்ஒர்க் மாடலில் ஒரு சைல்டுக்கு எத்தனை பேரண்ட்ஸ் வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அதனால் வந்து இதை வந்து மெனி டு மெனி ரிலேஷன்ஷிப்பில் இந்த டேட்டாவை வந்து இதில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் அதனால் இந்த மாடல் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் ஃபாஸ்டராகவும் டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ இப்போ நெட்ஒர்க் மாடலில் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளை பார்க்கலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெட்ஒர்க் மாடலுக்கு ஒரு டயக்ராம் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிறது ஒரு பேரண்ட்டு அதுலேருந்து வந்து பி ஒன் பி டூங்கிற நோட்ஸ் வருது பி ஒன்லேருந்து வந்து உங்களுக்கு சி ஒன் சி டூங்கிற நோட்ஸ் வருது அதே மாதிரி பி டூலேருந்து சி டூ சி த்ரீங்கிற நோட்ஸ் வருது
So, in the model, one of the conceptual design of the database. We will understand this concept. So, this is very simple and easy. So, this is easy to view the logical view of data. Now, what is the data related to the now, we will store the customer in the store. Now, we will store the sales in the store. We will know the model. The developer is in the ER model. This is how the system is developed. We will know the model. So, the entity relationship model is an example. We will see the student as an entity. The student attributes are student ID, name, address, age. So, if you look at the student entity, we have a rectangle. The name, address, ID, all of these are attributes. So, we have an ER model for this ER model. So, let's go. So, if you look at the two entities, the student is one entity, the college is one entity. The student is one attributes, student ID, student name, student address. That's why the college is one entity, college ID, college name. So, if you have a relationship between the student and the college, the studies and the relationship is the relationship. That is the diamond box. So, if you look at the two entities, the relationship is the relationship. So, this is the entity relationship diagram. If you have a single entity, multiple number of entities, you can represent the ER diagram. Next is the object model. So, in the real world problems, we will represent in the object model. So, what is the problem? A single structure will be the data and relationship. The object will be the data and the relationship. Now, we will see an example of this example. We will see an object model. So, if you look at this object model, you can store audio, video, images, etc. So, you can store the relational database here. It is very easy. So, if you look at this, we can connect the two objects to the two objects. So, if you look at this object, if you use the object to connect the two objects, it is easier to connect the two objects. Now, let's look at that example. Now, let's look at the example for object model. Now, we have a shape of the shape of the object. If you look at the shape of the object, what are the objects related to the object? Circle, Rectangle, Triangle. Here we have three objects. You can also use how many objects you can use. You can also use square, polygon, etc. So, if you look at this relationship, if you look at what you can calculate, you can use the area and the perimeter. If you look at a shape, you can calculate the area and the perimeter. Now, if you look at the circle, we can calculate the radius. We can calculate the area and the perimeter. If you look at the rectangle, you can calculate the area and the perimeter. Length and Breadth is the attribute of the length. That means, if you calculate the area and perimeter of the triangle, you can calculate the base and height of the length. That is the value of the length. So, this is the object model. So, in the object model, the shape, circle, rectangle, triangle, these are the objects. Circle attribute is the radius. Rectangle attribute is the length and breadth. Triangle attribute is the base and height. In the object, circle, rectangle, triangle, these are the objects. Shape or properties are done to inherit. Next, we will see the difference between DBMS and RDBMS. So, if you look at this, this is a basic comparison. DBMS has any disadvantages and RDBMS has any advantages. That's what we look at. That's why DBMS has any relations use. That's the name of Relational Database Management System. So, first one, we look at that expansion. DBMS is Database Management System. RDBMS is Relational Database Management System. So, next one, now we have data storage. So, data storage is used to be used to be used in DBMS. We use the navigational model. We use the data to link the records. If we use the child node information, we use the parent node to retrieve that information. Now, we use the relational model. We use the tables to store the tables. If I have a particular attribute value, any primary key, that value, I can retrieve the related information and I can easily retrieve it. That is the DBMS and RDBMS difference. Next, data redundancy. If you have a DBMS, you can do duplication. 
இந்த ஆர்டிபிஎம்எஸ்ல டூப்ளிகேஷன் இருக்காது இந்த டிபிஎம்எஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரிலேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையுமே ஒரு ஃபைல போட்டு போட்டு வச்சிருக்கோம் அதுல இருந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் வேணுங்கறத ரிட்ரை பண்ணுவோம் இப்ப ஒரே இன்ஃபர்மேஷன் ரெண்டு மூணு ஃபைல கூட ஸ்டோர் பண்ணிருக்கலாம் ஆனா ஆர்டிபிஎம்எஸ்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ரிலேஷன்ஸ வந்து நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்றதுனால இங்க வந்து உங்களுக்கு பெருசா டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அவைலபிள் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் வந்து கிடையாது ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டாவை ஒரு ரிலேஷனில் இருக்கிறத வந்து இன்னொரு ரிலேஷனுக்கு நம்ம ஈஸியாக வந்து லிங்க் பண்ணிக்க முடியும் அதோட கீஸை வச்சு ஸோ அதனால பெருசாக டூப்ளிகேஷன் வந்து அங்கே ஃபார்ம் ஆகாது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலைசேஷன் இங்கே டிபிஎம்எஸ்ல நார்மலைசேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டே கிடையாது ஆர்டிபிஎம்எஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் செகண்ட் நார்மல் தேர்ட் நார்மல் இந்த மாதிரி நிறைய நார்மலைசேஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நார்மலைசேஷன் இங்கே ஃபாலோ பண்றதுனால நம்மளால வந்து டூப்ளிகேட் இன்ஃபர்மேஷனை ரெடியூஸ் பண்ண முடியுது ரிடன்டன்சியை அவாய்ட் பண்ண முடியுது அவாய்ட் பண்ண முடியுதுன்னு இல்லை மினிமைஸ் பண்ண முடியுது ஸோ அது வந்து ஆர்டிபிஎம்எஸ்ல பாசிபிள் ஸோ அதனால இந்த நார்மலைசேஷன் கான்செப்ட் வந்து ஆர்டிபிஎம்எஸ்ல மட்டும்தான் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்றோம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் ஃபார்ம் செகண்ட் நார்மல் ஃபார்ம் தேர்ட் நார்மல் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாய்ஸ் கோட் நார்மல் ஃபார்ம் இந்த மாதிரி நிறைய நார்மல் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு ஸோ நம்ம ஃபிஃப்த் நார்மல் ஃபார்ம் வரைக்கும் கூட போகலாம் ஸோ போனோம் அப்படின்னா நம்மளால டூப்ளிகேஷனை மினிமைஸ் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா ஆக்சஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎம்எஸ்ல நம்ம ஒரு டேட்டாவை ரிட்ரை பண்ணோம்னா அது நிறைய நேரம் எடுத்துக்கும் ஏன்னா வந்து நான் வந்து இப்போ ஒரு கீழே இருக்க ஒரு சைல்டோட இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா அது ஃபஸ்ட்டு அதோட பேரண்ட் ஃபைலுக்கு போய் அதுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து கடைசியாக அந்த சைல்டுக்கு வந்து என்னால் வந்து இன்ஃபர்மேஷனை ரிட்ரை பண்ண முடியும் ஸோ அதனால இதுக்கு நிறைய நேரம் வந்து தேவைப்படுது அது ஆனால் வந்து இந்த ஆர்டிபிஎம்எஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்ட் பண்ணுது அதாவது டிபிஎம்எஸ்ஸை விட நமக்கு ஃபாஸ்ட்டாக டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணி தரும் இன்னும் வேறு எதில் டிபிஎம்எஸும் ஆர்டிபிஎம்எஸும் டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீஸ் அண்ட் இண்டெக்ஸஸில் இப்போ டிபிஎம்எஸ்ல நம்ம எந்த கீஸும் இண்டெக்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஆர்டிபிஎம்எஸ்ல வந்து நம்ம நிறைய செட் ஆஃப் கீஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரைமரி கீ செகண்டரி கீ ஃபாரின் கீ சரகேட் கீ அந்த மாதிரி வந்து சூப்பர் கீ கேண்டிடேட் கீ இந்த மாதிரி நிறைய கீஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளால ஈஸியாக ரிலேஷன்ஸை வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியுது அதுலேருந்து இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை ஈஸியாக நம்மளால் ரிட்ரை பண்ண முடியுது டிரான்சாக்ஷன் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன டேட்டா அப்படியே ஸ்டோர் பண்ணுமோ அப்படியே நம்ம மாஸ்டர் ஃபைலாக தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் இந்த ஆர்டிபிஎம்எஸ்ல நம்ம டே டு டே டிரான்சாக்ஷன்ஸை கூட வந்து அது சப்போர்ட் பண்ணுது நம்மளால அந்த டிரான்சாக்ஷன்ஸையும் வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும் எஃபிஷியண்டாக மேனேஜ் பண்ண முடியும் செக்யூர்டாகவும் நம்மளால வச்சுக்க முடியுது நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டேட்டா பேசஸ் இதில் வந்து டிபிஎம்எஸ்ல அது சப்போர்ட் பண்ணுறது இல்லை ஆர்டிபிஎம்எஸ்ல அது சப்போர்ட் பண்ணுது ஏன்னா நம்ம டே டு டே லைஃப்ல இது டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டேட்டா பேசஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ கூகுளில் போயிட்டு ஒரு வெப்சைட்டே வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணுறோம் யார் வேணாலும் அந்த வெப்சைட்டை சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ மல்டிபிள் யூசர்ஸ் வந்து அட் அ டைம் வந்து அதை பார்க்கலாம் இப்போ மல்டிபிள் யூசர்ஸ் வந்து இப்போ ஒரே பஸ்ஸுக்கு ஒரு டிக்கெட்டை புக் பண்ணோம்னா மல்டிபிள் யூசர்ஸ் வந்து அந்த சைட்டில் போயிட்டு புக் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால ஆர்டிபிஎம்எஸ் வந்து அதை சப்போர்ட் பண்ணுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபிஎம்எஸ்க்கு டி பேஸ் ஃபாக்ஸ் ப்ரோலாம் இப்போ ஆர்டிபிஎம்எஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூஎல் சர்வர் ஆரக்கல் மை எஸ்கியூஎல் மரியா டிபி எஸ்கியூஎல் இந்த மாதிரி நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்குது நம்ம எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்க